demais secretários aqui presentes. Bom dia a todos que nos acompanham nas redes sociais. Acho que para começar a gente vai passar um vídeo né, da, 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 do empreendimento, de como ele vai ficar e na sequência a gente acrescenta alguns dados e algumas informações. Bom, prefeito, como, como acho que um pouco falar um pouquinho de, desse novo empreendimento nosso, acho que da satisfação de São José do Rio Preto, né, eu acho que é uma retribuição. Nós chegamos aqui em 2015, é, nosso quarto empreendimento aqui, são mais de 400 empregos que a gente vai gerar entre diretos e indiretos nesse empreendimento. É, é, um, é um investimento de mais de 45 milhões de reais. É, é uma região estratégica para nós. É, Rio Preto que sempre nos acolheu de braços abertos, acho que desde o começo, já é acho que o segundo, terceiro empreendimento que é, a gente tem falado aqui na sua gestão. E eu acho que uma das coisas que, além do grande potencial de Rio Preto, além de, dos resultados que a gente vê aqui, é a receptividade que a gente sempre teve da sua administração, sempre teve do poder público, a celeridade, a abertura, é sempre um diálogo aberto, é sempre uma reciprocidade, e isso que anima e motiva a gente investir. Muitas vezes tem algumas cidades que a gente vê uma oportunidade, mas quando a gente pensa a demora, a, as dificuldades que a gente tem, a gente acaba, às vezes, pro, é, pensando em outros municípios e, 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 e mudando, às vezes, o foco dos investimentos. E Rio Preto tem sido sempre um dos investimentos principais nossos. Como a gente já disse em outras oportunidades, Rio Preto é a base operacional do grupo no interior de São Paulo. Né? Nós estamos aí na reta final de mais dois empreendimentos em Catanduvas, que devemos inaugurar um é, semana que vem, o, o Max Atacadista em Catanduvas. E São José do Rio Preto é a base administrativa, a base de recursos humanos, a base comercial das nossas seis lojas, seis cidades e nossas doze lojas que a gente vai chegar até o final do ano no interior de São Paulo. Falar dessa loja, é, acho que o senhor é um entusiasta daquela localização, né, sempre de, é, deixou pra, claro para mim, né, e com esse, é, na, na Avenida Nelson Sinibaldi, e com a sua obra, da sua administração, prefeito, do Anel, do Anel Viário, o J. Ávila, é, 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 motivou mais nós ainda. Né? É, eu não tinha, quando a gente comprou aquele empreendimento, aquele terreno, nós não tínhamos ainda a noção né, da, da importância do sistema viário desse anel e ela, né, é, 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 esse hipermercado, ele vai ficar, é, 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 vai fazer parte de, desse anel viário, então isso motivou mais nós ainda. Falar um pouquinho desse empreendimento, né? é uma área de, de um terreno de mais de 21 metros quadrados, são 13 mil metros de, áreas, de área construída, é, quase 4 mil metros de área de venda. A gente está fazendo um grande centro comercial, né? é, 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 nessa, nessa época de pandemia, né? é, é, sempre chama atenção isso, né? estamos vivendo, mas se Deus quiser isso vai passar e eu acho que até o empreendimento ficar pronto, 
é, vai poder estar tudo, tudo operando lá, mas é, a gente procurou trazer é, é, um centro comercial para aquela região da cidade. Né? Então, a gente vai ter uma grande academia, a gente vai ter mais de 15 lojas de apoio, é, lotérica, agências bancárias, farmácia, pet shop e outros, outros, outros empreendimentos que junto no mesmo, no mesmo, no, no mesmo, no mesmo, no mesmo imóvel para fazer com que as pessoas consigam daquela região resolver muitas questões do dia a dia apenas num local só. A loja, a gente, a gente tem inovado bastante. O Super Mufato da, do Dama vai ser uma loja de nova geração com toda a tecnologia do Click Collection, que é a questão do e-commerce, que a pessoa pode comprar em casa e retirar na loja, ou comprar pelo site e a loja entregar. É, o conceito do Omnichannel, né, que é um conceito que nós inovamos já, que é, você pode comprar a questão de eletroeletrônicos, de eletroportáteis na loja, com uma tela interativa, com uma tela multimídia, e para levar né, ou, ou, ou retirar o produto ou receber em casa. A questão dos, dos modelos de, de caixa, nós vamos trazer duas inovações para essa loja. Nós já, já fomos o pioneiro no alto caixa de pagamento. Nós vamos ter o, é, é, o, o, o alto caixa dinâmico, que é um grande check-out, que o cliente passa os produtos num grande scanner sozinho, uma esteira, e ele vai lendo e já vai processando. E a tecnologia do Shop and Go, que é uma inovação do Grupo Mufato, que você paga suas compras pelo celular. O aplicativo do telefone, você vai pegando os produtos, escaneando e colocando no carrinho. Na hora de ir embora, você só faz uma, você só faz uma te, a, a tela finaliza do teu telefone por aproximação e você já você tem, você já está finalizado suas compras, ela já está, já foi paga, já foi checada. É, é, você não precisa, se quiser, ter atrito nenhum, ou contato nenhum com o ser humano para fazer essa questão no meio do pagamento do Shopping Go, que vai ser uma inovação. Pra, nessa loja do Dama. É uma loja de nova geração, uma loja com conceito arquitetônico, com, com uma tecnologia, uma, uma loja com uma arquitetura diferenciada, como foi quando a gente abriu aqui o Super Mufato, lá em 2015, na Avenida JK, prefeito, a gente vem de novo para romper barreiras, para colocar São José do Rio Preto no mapa das, de uma das lojas mais modernas do Brasil. Não podia ser diferente, né, pela... Pela, pela, pela importância do São José do Rio Preto, pelo que ela representa em termos de inovação, de polo regional, né, de uma das principais cidades do, do interior do Brasil, nós não podíamos fazer diferente. Né? É, é, já não podia, e numa, numa região especial, numa região que desde quando nós começamos a olhar para São José do Rio Preto, a gente sempre olhou que não, a região, aquela região dos damas, e agora com a obra do, do Anel Viário, é, é, é de suma importância, e a gente tem certeza que ela vai ser um sucesso. A gente já tem muitos clientes daquela região, que frequentam as outras lojas nossas, que sempre cobram quando que a gente ia ter uma loja naquela região da cidade. Então, é, demorou um pouquinho, mas a gente está presente lá. Após essa ótima notícia para Rio Preto e região, nós vamos passar as perguntas enviadas pelos veículos de comunicação. As primeiras são direcionadas ao Ederson, e quem pergunta é a Lisa Mirella, do jornal Diário da Região. Ela pergunta inicialmente em relação às contratações que serão feitas, como será esse processo seletivo e quais as funções serão contratadas? É, o, processo, o processo de contratação ele ainda não iniciou. Né? É, a gente acredita que a gente deve começar ele entre julho e agosto. Né? É, vai ser através dos canais nossos já normais, né? no Recursos Humanos da loja do Super Mufato da Avenida JK, ou pelo, pelo e-mail dos currículos, né? que é rhseleção.mufato, e um novo e-mail que vai ser criado especificamente para essa, essa, esse empreendimento. É, mais, mais na frente, como foi em outras oportunidades, nós devemos estar fazendo a parceria com a Prefeitura, né, para usar a estrutura aí de, da, 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 da Prefeitura para fazer essa, essa seleção. Bom, ela faz uma pergunta aqui que eu acho que todo mundo quer saber. Quando vai ser inaugurado? Então, é, deu, a, a obra já, já, já foi iniciada, né? nós já estamos aí na fase, ela já está saindo do chão, ela já está é, 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 já com a estrutura metálica. É, se as previsões a gente não tiver nem aí um imprevisto, ela inaugura no último trimestre desse ano, entre os meses de outubro ou novembro. A pergunta também, quantos itens essa loja terá à venda e quais os, as categorias? 
aproximadamente são 40 mil itens que, que essa loja vai operar. É um supermercado, hipermercado completo, com, com, com toda a linha de bazar, com toda a linha de eletroeletrônicos, com toda a linha de saudáveis, completo, com açougue, padaria, confeitaria, o setor de importados. A, a, o espaço da adega dessa loja vai ser um destaque especial. Com certeza ela terá uma das melhores adegas do interior de São Paulo. Bom, ela pergunta aqui uma, uma coisa mais relacionada exatamente à rede em si. Rio Preto tem capacidade para quatro lojas da mesma rede? Ah, com certeza. A gente, a, gente, a gente acredita muito no potencial de São José do Rio Preto. Né? Nós, é, vai ser o segundo da bandeira Supermufato. Né? A gente tem as outras duas lojas da bandeira que pertencem ao mesmo grupo, que é a do Max Atacadista. É, a gente acredita, é, é, é um outro eixo da região que está, da cidade que está distante das nossas lojas e a gente acredita que é complementar esse quarto empreendimento na cidade de Rio Preto, se somando às outras três lojas existentes. Ela quer saber também é, por que a empresa resolveu investir nesse momento de pandemia. Na verdade, esse empreendimento ele é uma área que a gente já adquiriu há quase, há quase dois anos. Ele já estava nos nossos planos, né? já estava no projeto nosso de, de 2020. E a gente está mantendo, né? a gente sabe das dificuldades do país, das dificuldades aí da recessão que, que, que está por vir, né? da questão do desemprego, da questão da pandemia que está, vai afetar a todos nós. Mas a gente já tinha isso planejado, o Rio Preto sempre teve nossos planos. E a gente resolveu manter o plano tá, tá, tá mantido, que já era um, um investimento previsto para o Grupo Mufato em 2020. Para encerrar, ela pergunta se o Grupo Mufato, sendo uma grande rede, conhecendo seus consumidores, vocês perceberam alguma mudança no perfil de compra durante a pandemia, em função da pandemia? Sim. É, é, desde quando a pandemia, a gente tem observado é, é, bastante mudanças no, no hábito de consumo das pessoas, né? É, até pelas, pelas, pelas questões da, das restrições né, de circulação, das restrições das quantidades em todas as cidades que a gente está presente, a gente percebeu que as pessoas elas estão indo, a frequência diminuiu nos supermercados, nos hipermercados, as pessoas estão indo e fazendo compras de maior volume, né, dando foco é, é, em alimentos, né, em alimentos frescos, é, em, 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 em higiene pessoal, em material e artigos de limpeza. Né? A gente vê que houve uma migração né, para a alimentação básica, é, os alimentos de, de ser preparados e processados em casa aumentou muito, então você vê um aumento de, da, daqueles alimentos que são, são ingredientes para ser preparado em casa e uma diminuição nos alimentos prontos, naquelas alimentações rápidas que as pessoas acabavam comprando para se alimentar no trabalho ou para se alimentar é, no trânsito, a gente vê que houve uma migração disso daí. Você percebe as pessoas muito mais atentas à questão do preço, muito mais atentas à, à, à qualidade e o frescor dos alimentos, né? e o, os hábitos das pessoas realmente teve uma mudança significativa na pandemia.